तो उसकी तरह हम लोग पहले थोड़ी देर चित्त को समाहित करने का अभ्यास करते और फिर आज रस संन्यापित विवेचन करेंगे
आज के रिलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं फिर ब्रेकआउट रूम्स में डिस्कशन कर लेंगे जैसे कि बाकी की संज्ञाएं हैं जो हमारे बेसिक का उद्देश्य यही है कि जो हमारे वेरियस इंद्रियां हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है ताकि अप्रोप्रिएट सेंसरी ऑब्जेक्ट से हमारा इंटरेक्शन रहे जिन जो आवश्यक है उनसे रहे जो डेंजरस है उनसे ना रहे तो भोजन क्योंकि एक बेसिक आवश्यकता है उसकी भी यही मर्यादा है कि टेस्ट सेंस जो है रस संज्ञा जो है वो सेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए क्योंकि उससे हमको अप्रोप्रिएट चॉइस भोजन की करने का पॉसिबिलिटी होती है अगर रस संज्ञा ना हो तो हम ना जाने क्या क्या खा जाए और सर्वाइव ही ना कर पाएंगे क्यों कई चीज़ें पॉइजनस हैं कई चीज़ें और नेचर ने ऐसी क्रिएट कंडीशन किए कि मोस्टली पॉइजनस थिंग्स मोस्टली नॉट ऑलवेज हैव अ बेटर टेस्ट सो यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ थिंग हम टेस्ट के बारे में खास तौर पे एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि चार तरह के टेस्ट माने जाते हैं स्वीट सॉल्टी बिटर एंड सार एक टेस्ट और डिस्कवर हुआ है उसके टेस्ट बर्ड्स भी डिस्कवर हुए हैं जो टेस्ट बर्ड्स जो है सिर्फ जीव में नहीं सारी माउथ कैविटी में होते हैं तो उसको उमामी कहा गया है डिलीशियसनेस एंड ईच ऑफ दिस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद सर्टन nutrition requirements sweet sweet with carbohydrates salt with the sodium and so on so the jo umami taste hai which is seen to be taste of delicious nature japanese word so associated with amino acids is the mono sodium glutamate so these are the various tastes which we normally and we feel a combination of these tastes अब वो संज्ञा बनती है वो जैसे बाकी संज्ञाएं हैं वो हमारे कंडीशनिंग से बनती है क्योंकि तो भोजन की शुरुआत हम अपने घर पे ही करते हैं बचपन से तो जो भी जिस तरह का भोजन घर में बना है धीरे 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 उसके लिए ट्रेस डेवलप हो जाता है और वो उसके प्रति कुछ कुछ चीज़ों के प्रति उनमें से अटैचमेंट हो जाती है आपने देखा होगा बड़े होकर भी लोग रिमेम्बरिंग मैम when you get married and move out and you're from a different place then you always tell ki meri maa ka jo khana tha uska apna taste tha wo to bahut acha nahi mila tha ya kisi aur ka khana jo tha so that kind of attachment remains and of course it can be a minor attachment or a major attachment which can result in conflict bas se mai badalti rehti hu bhi hum apne ye bhi ek factor se humne charcha ki thi should focus on nature dukh hai lagta nature to nature nature ye in the sense ki agar hum dekhe hamari sanya kaise badli to kai karno se das sanya jaise baaki sanya badalti hai knowledge base ke karan primarily kaafi farak padta hai jaise jaise hamara bhojan ke prati jaise tha smell ke prati understanding change hoti hai to we feel hai is tarah ka bhojan karna chahiye even if it is not so tasty as it was earlier then we have to cultivate that taste kai bar hum cultivation nahi kar pate and then we continue to take same food and fall ill or get into things like diabetes and illnesses of various kinds but i can see in my own case how the change has happened over the years from tea for example from traditional poison strong tea which i now call as poison tea which is so khub adrak dal ke ghot ke banate hain it's so strong but really but there was a time when i was been doing my research for oh, because of the gravely mental difficulties and tensions we felt that kind of tea every day we would take we had a few friends who would go and take that slowly it affected health and somebody said nahi nahi ye mat piyo herbal chai piyo so we would piyo and slowly tar dulsi chai piyo now green tea if you take green tea separately It's pretty bland. You know? There's no taste to it. But if you take it again and again with the understanding, it is good for health. Slowly and slowly, we develop it. And for us, the nature changes. Now, for me to take the so-called normal tea is extremely difficult because the nature has changed substantially. So, similarly, just for diabetes, the nature has to give sweets. Of course, most often than not, it is due to 
kind of sense of helplessness, but can also be given up much earlier by a sense of understanding. And so there is a change in perception about non-vegetarian foods. You all must have experienced that. As I said, there was a lot about the gandh. And sometimes the gandh is also passed by the carrier. I have a living example in our extended family. There was a young boy, and right from the time he was born, that was a strictly non-vegetarian family, like any most Kashmiri families were. And whenever they tried to feed him non-vegetarian fusty soup, he would just vomit it, vomit it again and again and again. Just as a small child. And they just would figure out kya ho ra. And sometimes they would, and then fed him enormously. And Mahapit Kung Kashmir may astrology be Kathi Vishwasa or the family may a Kathi modern astrologer at Osna, they keep Agabay Squap, his past life of status and still a tag. He has been had a saintly life and you better not give him, otherwise he'll be constantly ill. Sometimes you may also get into trouble and actually happen. Once they on a celebration, they gave him and everybody who ate the food fell ill. And then they stopped. Absolutely stopped. Now he's 19, 20 years old. He used to take food with rice with Kishmish. Vegetarian. And I've seen him myself eating that food, which is normally impossible for anybody to eat. Kishmish sukha chawal so that's a past condition which is carried over from life. You know? That was a pretty amazing experience from me. So we can carry out our discussion on these aspects of sanya. What is the nature of sanya? What is the dukkha caused by attachment to it? How it is anicca? How it is anatta? We can share our experiences and then see how the cultivation of uh, the sanya, rasa sanya can be done in accordance with health rather than with other um, attachments of various kinds. So, well, from the groups, let the computer from the groups and then identify uh, in each group one person who can be the coordinate that discussions. Are we recording Kabush clear? Yes. We'll see if it is possible. Sir, otherwise, um, one option would be, as I said, that the uh, main meeting controls have changed, but we change changes will changes reflect when we restart the meeting. So I don't know if you want to take that thing mm -hmm. off. We can do it. I think we can do a dry run someday during the day and yeah. then verify it and then. I think it will have to be administrative control. Jo, exactly. This was Zoom ka mare, Zoom ka web. Because unki cost change hoti rehti. I have seen that. Pehle number of persons ke saab se cost change hoti rehti. We can see do that later during the day. Abhi nahi to time usi mein nikal jayega. So in uh, room number one, I'd request uh, Shivendra to be the coordinator. In room number two, I request uh, Deepak Suriji to be the coordinator. In room number three, uh, Sonal to be the coordinator. And in room number four, Nikhil Mishraji to be the coordinator. So kindly. Do, I'm opening all the rooms and assigning to you directly so that uh, 
आपके रूम में वो मनोज जी आए थे फिर वो लीव कर गए थे चले गए हाँ मनोज खंडपाल जी आए थे तो आपको दूसरे रूम में डालना क्या सब अभी तो मैडम भी तो है वो भी ज्वाइन कर रही है ठीक है सर ठीक है तीन लोग 
क्योंकि उनको मैंने ज्वाइन करा दिया है आप चेक कर लीजिए अभी एसपी जी भी चले गए क्या
So we are back in the main session. So let us listen to the feedback uh, from the various moods. So, number one ka summary, Rajendra ji batayin. Uh, session was wonderful or is my we all shared our experiences about uh, our food habits and other things. So, us me ek jo main baat nikal kar ke aayi jo ki thoda confusion sa mujhe ho raha hai. Bande ji ke saath iske upar charcha bhi ki ki ek hai ki jo ras sanya hai, is ras sanya ka jo scope hai, wo limited jiva tak hai. या इसके साथ जो proliferation mental proliferation है, of course it will be identified by the mind, but भूख जैसे है या खाने के जो habits हैं, वो भी क्या रस संन्यास के साथ जुड़ सकते हैं? उस तरह से देखा जाए, या रस संन्यास will be seen to only the feeling about the taste of the food or craving or our aversion towards the food. This is what uh, was being debated and we could not reach a consensus on that. So the attachment to rasanya is the cause of this. That's what is meant by sanya is dukkha. So attachment is rasanya ke prati aur us tarah ka bhojan nahi mil raha hai, to dukkha hota hai. That's correct. That's correct. वहाँ तक तो ठीक आ गया Thinking कि कैसे मेरे से जो संज्ञा हुई नहीं नहीं दुख कैसे manifest करेगा in terms of thoughts hmm. it could even manifest in terms of action खाना जिसने दिया उसको उठा के मुंह पे मार दिया ये नहीं चाहिए hmm. that's, yeah. that's clear that's clear another action and it can result in anger it can result in serious consequences and so speech or mental action starts in terms of thoughts then speech becomes like that. We speak in that tone. And then it can result in very violent action. So, so, that is, is, yeah. so this is entirely dependent on the food one is eating. Now the second thing is whether uh, there are, for example, Bhanteji takes only one meal in 24 hours. And I was talking about Marut, my nephew. He takes in, in 16 hours, he takes only one. One meal. वो भी एक एक ही meal खाता almost because the rest of the time when people sleep तो वो भी एक ही meal खाता And there were uh, Doctor Anurag ji और Vaibhav ji ये भी ये कह रहे थे कि हम भी एक ही बार खाना खाते हैं. तो वो भी मतलब that means कि वो उनको craving नहीं होती in spite of the fact अगर वो बैठे भी रहें कहीं तो उनको खाने की तरफ कोई आकर्षण नहीं होगा. तो वो जो faculty है it will not come under ras mera ye kehne ka matlab tha the issue that is a different faculty that is a different uh, you know uh, uh, mind us wala conditioning of the mind the fact is basically it can be due to conditions existing it can be due to understanding for example hum log lambe shivir mein jaate the i went to 60 days course it was just a morning meal. We took nothing for from uh, 11 a.m. to next day 6:30 a.m., which is a huge amount of time. So conditioning, we have to do. conditioning, yeah, basically because of understanding that this is good for my health. Yes, it's good right. for my meditation. Yeah, of course. That's right. That's right. That so, conditioning reduces the craving for food. Hmm. That is the understanding because fundamentally all sannyas are related to understanding. Right. Then fundamentally the way path and sanya is related to understanding. So based on the understanding, we change. We understand Istra ka bhojan thik nahi hai, isse bhojan seth ke liye thik nahi hai, ya environment ke liye thik nahi hai, animals ke liye thik nahi hai. Whichever understanding we get, at, uh, we give importance to, that determines what we eat. That determines how we live. That determines what kind of people we interact with, what kind of songs we listen to. It's all a base of understanding. We will listen to music, we will listen to my understanding. Or I will listen to my cravings, I will listen to my cravings. I will listen to my 
कितना भी भोंडा हो कितना भी हार्मफुल हो सो दैट्स अ अटैचमेंट देन दैट इज अटैचमेंट टू शब्द संज्ञा ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सो यू कैन डिस्टिंग बिकॉज दैट चेंजेस अवर संज्ञा ऑल्सो एट ओवर टाइम हमारी संज्ञा बदल जाती है कि हाँ मुझे इस तरह का भोजन खाना ही नहीं टेस्ट ही चेंज हो जाएगा उसके प्रति उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी एज बी डिस्कस अंडरस्टैंड अभी एक जैसे आपने अभी बात की तो इसी बात पे भंते जी ने भी एक बहुत बढ़िया बात की कि वेन ही वेंट टू थाईलैंड और वहां पर उनको जो पात्रों में मिलता था तो उसमें राजमा होती थी जो कि मीठी राजमा होती यानी दालें जो थी वो मीठा हो मीठा होता था आपके यहाँ तो पहले पहले उनको काफी तकलीफ हुई इसमें कि ये मीठी राजमा जो है हाउ टू ईट इट बट ग्रेजुअली उन्होंने अपने मन को समझाया कि इसकी न्यूट्रिय वैल्यू अच्छी है इट इज गुड फॉर माई बॉडी तो वंस दैट थॉट ट्रैप came in the mind then he could easily eat that uh, there was no problem so i think that is uh, what uh, then uh, explains yeah. this factor also that mind and taste they are linked with each other and one if one explains ke ha mujhe ye khana hai aur yehi meri sehat ke liye theek hai don't use word mind please don't use words loosely because that will give you a wrong impression mind yeah. ka dil aur sanya se vichar se ho jata hai this is a basically question of panya loku loki ye panya लोकीय पन्या अंडरस्टैंडिंग अबाउट फूड अबाउट स्मेल अबाउट टेस्ट अबाउट थिंग्स ना सो वी शुड बी क्लियर क्योंकि अभी हमें धम्म संज्ञा भी डिस्कस करनी है अच्छा अच्छा सो इसको हम अंडरस्टैंडिंग मतलब पन्या कहे इसको राधर देन माइंड ओके आपका म्यूट है म्यूट पे है कन्वेंशनल वर्ल्ड की जो विजडम है जो हमारी रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ sense impressions on the body all sense impression sight ka bahut strong effect hota hai so we choose what we have to see and especially with these damn things available you can you get all kind of thing on this device you get aap dekh kuch rahe hain email pad rahe hain aur wahan pe kuch aur aaye ja raha hai then you can get attracted towards it but you have a clarity no this is not what i am supposed to see finished That's it. That is the Loki Apanya, and informed by our deeper objectives of the life. My objective is sensory pleasures. Not here. My objective is something else. It is so strong that it is because I can cut off the things which are not in tune with that understanding. Then slowly, taste also changes. I may have taste for that in the childhood. Slowly and slowly, the taste changes. Yes, I fully agree. If if I may be totally honest, I'm. There wasn't that much panya operating. It was simply that there's nothing else to eat. So, so I wish I could lay claim to much panya there, but it was simply a. It could be a loki of panya to the extent that, boy, at 11 o'clock, eat so much panya, it will be difficult. So it starts, it starts from there, and then slowly and slowly we begin to understand. आई रिमेम्बर जब पहले लॉन्ग कोर्स में हम गए थे लॉन्ग बैक तो शाम को नींबू पानी नॉट इवन टी 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 में पीता नहीं था नो मिल्क नथिंग नो नथिंग एट ऑल सो सिर्फ नींबू पानी पीना नींबू पानी से एक्चुअली भूख बढ़ती है सो काफी दिक्कत हुई शुरू शुरू में देन फिर वन देन सेकेंड थर्ड इट बिकेम एब्सोलूटली नॉर्मल एब्सोलूटली नॉर्मल नो इफेक्ट एट ऑल थर्टी डेज फोर्टी फाइव डेज सिक्सटी डेज No effect. तो बाहर आके जब फिर देन यू बिगिन टू फील वीकनेस एंड ऑल दैट देन इसलिए शाम को कुछ खा लेना चाहिए सो वी कैन इजीली इजीली अवर अंडरस्टैंडिंग एंड अवर विजन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दैट दैट्स व्हाट हेल्प्स लोग जो कड़वी कड़वी चीजें खा लेते हैं जैसे मैडम को वो दीपक ने कहा कि आप कड़वे बादाम खाओ दे आर लाइक पॉइजन इतने कड़वे हैं मालूम उसे ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा बढ़ गया है मुश्किल हो जाएगी सो वन इज टेकिंग दैट बिकॉज ऑफ वी अंडरस्टैंडिंग सो इट इज आई डोंट नो वन कैन डेवलप रस एंड फॉर दैट आई एम नॉट श्योर बिकॉज इट इज लाइक ऑलमोस्ट एब्सोल्यूटली बेटर एंड ऑफ कोर्स की छिलके पे लिखा हुआ है पॉइजन ऐसा छिलका मत खाना सो अंदर से खा लो एंड टेक इट इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी सो दैट्स हाउ दिस रस एंड इज In like the understanding, danger, 
डायबिटीज हो जाएगी खा लो भाई चुपचाप खा लो तो इसका मतलब जिसको मैं मन कह रहा था तो ये तो विचार तो पहले मन में ही आता होगा मन में ही है ना मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना रहा या बट आई आई वॉन्ट टू डिस्टिंग विचार का एक अलग संज्ञा है वो बहुत पावरफुल है उसकी भी चर्चा हमें करनी है तो वी वॉन्ट टू सेपरेट इट आउट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंड थैंक यू आई थिंक दिस ऑल नंबर टू में दीपक सूरी जी kindly unmute yourself unmute nahi hua abhi aap now am i audible haan ji mere group mein sunita ji thi jk sharma ji aur gargi the aur हम सब ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उससे एक बात बड़े क्लियरली अमर्ज हो के आई कि जो हमारी क्रीम फॉर फूड है जैसे हमारी फैमिली बचपन में थी उस फैक्टर के ऊपर बहुत ये डिपेंडेंट है और कुछ हमारे इनहेरेंट टेस्ट की वजह से भी हमारी क्रेविंग रहती है जैसे सुनीता जी ने कहा कि बचपन से ही उनकी फैमिली में एक जैसा खाना मिलता था और सभी मेंबर्स को वैसा ही खाना पड़ता था तो मैंने ये ऐड किया उसमें कि कुछ लोग जो हैं जो वेल ऑफ नहीं होते फैमिली वाले तो उनको पता है कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हमने यही खाना है तो जब बड़े होते हैं तो उनकी जो है क्रेविंग्स किसी हद तक पर्टिकुलर फूड में नहीं हो पाती वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन शर्मा जी ने कहा कि उनको बचपन से मिठाई खाने का बड़ा शौक है और उनको लगता है कि अगर खाने के साथ उनको मीठा नहीं मिलेगा तो उनका खाना हजम ही नहीं होगा तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो बड़ी सफरी की बात होती है कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आप कहीं बाहर बैठे हैं तो आपको कुछ भी ना मिले मीठा तो एक आपको सफरिंग का एक कारण बन जाता है वो कहते हैं हाँ है तो सही किसी हद तक उन्होंने माना पहले तो नहीं माना उन्होंने बड़े रिलक्टेंटली कहा हाँ हाँ सब फिंग तो है लेकिन अब ये उन्होंने कहा कि अब क्योंकि उनकी एज हो गई है तो उनको पता है कि ज़्यादा मीठा खाना जो है इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स सो थोड़ा सा उन्होंने अपने टेस्ट के ऊपर एक ब्रेक लगाई है बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न ऐसे गार्गी जी ने बड़ा अच्छा कहा कि उनको एक बचपन से किसी चूरन की आदत पड़ गई थी खट्टा मीठा चूरन जो अभी भी उनको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन यह है कि वो क्योंकि जो धर्मशाला जुड़ी हैं तो वो रियलाइज करती हैं कि ये क्रेविंग जो है इट इज़ ए कॉज ऑफ सफरिंग तो उसको इतना वो लाइफ में उस चूरन की और गोलगप्पों की जैसे उन्होंने बात की लेडीज़ को खास करके गोलगप्पों का बड़ा टेस्ट रहता है तो वो उस तरह से वो उसके लिए क्रेविंग जो है वो नहीं उसको उन्होंने मैनेज कर पाती हैं तो हर सफरिंग एज नो कम डाउन फिर मैंने कहा कि ये जो हमारी क्रेविंग है खानों के बारे में इट कैन लीड टू वेरी कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स इन द फैमिलीज समाइम जो कुछ पर्टिकुलर मेंबर को कुछ खाना है या मान लीजिए किसी को शराब का टेस्ट है इज एडिक्ट टू एल्कोहलिक ड्रिंक्स तो ही विल गो टू एनी लिमिट्स टू फैच एल्कोहल तो कई बड़ी फैमिलियाँ भी तबाह हो जाती हैं और उनकी हेल्थ तो उसका तो सत्यानाश हो ही जाता है मेरे लाइफ में कुछ और लोग ऐसे आए जिन्होंने शराब का ऐसा टेस्ट उनको डेवलप हुआ कि डॉक्टर मना कर दिया कि भाई आपका लीवर बैठ गया है बिल्कुल आप शराब छोड़ दो लेकिन फिर भी वो जो लोग थे कम से छुप कर किसी तरह से शराब को पीते थे तो इवेंचुअली दे डाइड तो दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ सच क्रेविंग्स तो मैंने उनको एक और एग्जांपल दिया कि मैं जब स्टूडेंट में गया था तो मुझे पता लगा 
कि उन्होंने कुछ कॉलोनियां बनाई हैं जो शराब के बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्ट हैं उनको आइसोलेट किया गया है कि वो वहीं रहें और उनका शराब का कोटा उनका फिक्स कर दिया गया कि ये जो ये जो हैं इनको इम्प्रूव करना ये पुरानी बात है पता नहीं कहाँ से इसे लिटिल ओल्ड फैक्ट मे बी नाउ इट चेंज तो उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया जितने भी एल्कोहल के एडिक्ट थे कि यहीं रहो आप बाकी सोसाइटी को स्पॉइल ना करो तो गवर्नमेंट कैन गो टू दैट एक्सटेंट आल्सो इफ द सोर्स आर अवेलेबल तो यही हमारा सबमिशन था कि ये डेफिनेटली एक हम लोगों को जो क्रेविंग क्रिएट होती है या अवर्जन है इट कैन बी ए कॉज ऑफ बिग सफरिंग टू ऑल ऑफ अस एंड हम लोग जो लकी हैं जो तो हमसे जुड़े हैं ये रियलाइज करते हैं लेकिन ये बाहर की दुनिया में जो है ये सब उससे अलग है बाहर की दुनिया के लोग जो हैं कन्वेंशनल वर्ल्ड के लोग वो इस पर एक्सेप्ट नहीं करते हमने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो मॉक्स अपने बाउल में खाना मिस खा सकते हैं तो एक अलग तरीका है जो जितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उस एक टाइम पे खाने से मिल जाता है लेकिन हम लोग कन्वेंशनल वर्ल्ड में वो नहीं कर सकते बाहर जाके ऐसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं अभी तो वी हैव टू सम वी आर बैलेंस आउट घर में तो अगर अकेले हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो तीन चीजें मिस करके खा लें ताकि हमारे टेस्ट की क्रेविंग जो है खत्म हो जाए लेकिन बाहर जब हम जाएंगे तो सोसाइटी में हम वो नहीं कर पाएंगे तो यही हमारे पॉइंट निकल गया है थैंक यू थैंक यू रूम नंबर थ्री सोनल जी सर हमारे ग्रुप में भारतीय के जी के जी और कमल सिंह जी थे हमारे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ उसमें डिस्कशन का निष्कर्ष थोड़ा ये इस टाइप का कि मेनली जो संज्ञा परसेप्शन है वो टेस्ट जो हमारा है उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है जैसे अभी एग्जाम्पल और जो uh, एक और कंडीशन है कि हम किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं कैसा माहौल है व्हाट आर द कंडीशंस हमारे चाइल्डहुड से हैं तो दैट आल्सो डिसाइड्स कि हम uh, किसी टेस्ट के प्रति स्पेसिफिक उसको एडिक्ट हो जाते हैं या उससे uh, अलग हो पाते हैं तो ये कंक्लूजन था तो जैसे रीति जी ने भी शेयर किया कि चाय का एक स्पेसिफिक टेस्ट उसका अरोमा और uh, जो पीने के बाद में थोड़ा सा अगर डल लग रहे हैं तो पी वो पी लेंगे तो उससे थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगा वो एक फीलिंग से शुरुआत हुई बट एट टाइम्स जब ऐसा फीलिंग नहीं भी रहता है वी आर परफेक्टली फाइन बट स्टिल ऐसा लगता है कि पी लेते हैं तो वो कुछ मतलब जो स्ट्रॉन्ग ये है कि ये पीने के बाद से कुछ आपको रिलीफ मिलेगा वो एक परसेप्शन बन गया है तो एक्चुअली में डलनेस या डिडीनेस नहीं है बट फिर भी हम उसको ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट कुड बी वन थिंग और जैसे जो सोसाइटीज में अगर अल्कोहल लेते हैं थोड़ा तो भले ही पसंद ना हो किसी को बट वो कंडीशंस की वजह से कि इट्स इट्स कंसिडर्ड एज एज अ सोशल जेस्चर टू बी विद विदर्सन देर तो उस वजह से भी वो ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द परसेप्शन कि भले टेस्ट अच्छा ना लगे और भारतीय आंटी जी ने भी शेयर किया था कि जैसे चाय है तो वो अरोमा अच्छा लगता है बट टेस्ट कभी भी नहीं किया उन्होंने बिकॉज ऑफ द परसेप्शन कि ये सर्टन मतलब एनिमल प्रोडक्ट है तो एक डिसाइड किए कि नहीं करना है इवन आई हैड द सिमिलर थॉट्स कि नॉट सिमिलर थॉट्स आई हैड डिफरेंट एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड दो तीन बार चाय पी थी अच्छा लगा टेस्ट तो सब घर में सब लोग पीते हैं बट एक बार किसी ट्रेन में जा रहे थे और वो चाय वाला आया और पेरेंट्स ने कहा कि अब कोई दूसरे अंकल बैठे हैं जो कि थोड़ा डार्कर साइड में है या इस टाइप का तो दिस इज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी अगर आप पियोगे तो तो एज ए चाइल्ड कुछ चीज जो मेरे मेरे लिए अच्छी नहीं है का परसेप्शन बन गया तो अभी तक भी नहीं पी बट बड़े होने के बाद में समझ में आया एनिमल प्रोडक्ट है इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एंड नॉट गुड बट एज अ चाइल्ड आल्सो विदाउट डीपली इंटरप्रेटिंग कि उसका साइड इफेक्ट्स क्या है बट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी सो दैट इज दैट वाज मोर डोमिनेंट कि वी डिसाइड नॉट टू टेक इट 
एंड ऑल्सो और एग्जाम्पल आंटी जी ने बताया इफ यू आर ईटिंग समथिंग जैसे राजमा चावल का बताया कि वो रोज खा रहे हैं सर्टन सिचुएशन हुआ था जिसमें रोज वही मिल रहा था तो उस वजह से एक मतलब वीकनेस हो गया था खाना कम हो गया था फिर उस पर उन्होंने इंसिस्ट किया बनते जी को कि वो नॉन वेज मतलब एग एटलीस्ट टेस्ट कर सके तो स्ट्रॉन्ग रेफ्यूजल था तो इसमें कुछ पूर्व जन्म का ये भी हो सकता है जैसे डिस्कस किए थे ये भी उभर के आया दट ऑल्सो कुड बी द कंडीशन कि वी डोंट गेट गो अवे विद सटन फूड और सटन टेस्ट और कमलप्रीत जी ने शेयर किया था कि सेम जैसे कोई अच्छा फूड है जो बनाते थे रोज परांठे या कस्टर्ड बट वो रोज बना के सबको खिलाते थे बट अभी वो उसको रिपीटेशन की वजह से या सेम अरोमा की वजह से वो काफी एवर्शन हो गया है उससे तो ओवरऑल कंक्लूजन कंडीशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बिकॉज इट इज गुड फॉर द बॉडी इवन माई एग्जाम्पल वॉज लाइक करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बचपन में सिर्फ आलू की सब्जी आलू बहुत ज्यादा जैसे एज ए चाइल्ड काफी करते थे बट जैसे उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि दिस इज गुड फॉर द बॉडी तो वो टेस्ट भले ही टंग पे वो बिटर लगता है बट उसका जो अनित्य है कि थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा बट इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी सो दैट परसेप्शन दैट्स प्रज्ञा इज डोमिनेंट सो ऑल ऑफ एस to conclude that uh, strong determination agar hai with right understanding so that is more effective than the actual taste hum usko control kar sakte hain this was the discussion thank you thank you the last group nikhil ji sorry about this things which happened in your group we had to keep on shifting from here to there yes sir there yes, some sir. people who had joined uh, earlier then they dropped out of his group and then i don't know what to do you left with the, uh, alone or with one person probably राइट सर एक्चुअली पहले मैं था एसपी सर थे फिर मनोज जी आए फिर मनोज जी लीव करके एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग आई वुड टू से कि शिवेंद्र जी जब आए तो शिवेंद्र जी ने इतना इनोसेंटली बोला अरे मैं तो उस रूम में था इस रूम में कैसे आ गया तो मुझे लगा जैसे तो किसी दूसरे लोक में जन्म हो गया मैं तो मनुष्य लोक में था देवलोक में चला गया इज वेरी इनोसेंट आई जस्ट शिफ्टेड यूजिंग माई होस्ट अथॉरिटी मैंने कहा उनमें से एक को कर दो एंड आई डेंट रियली थिंक दैट ही वाज द होस्ट एंड आई मे आई टू रिक्वेस्ट राजेंद्र जी टू होस्ट बिकॉज वन ग्रुप वाज फॉलोइंग अ पार्टी इफ आई हैड टू पुट इट देयर अगेन बैक यू इनटू देम देन एवरीबॉडी विल फील ये कौन सा आ गया बीच में से राइट सो सर छोटा सा ही डिस्कशन हो पाया मैं था और दर आंटी थी और बाट थी थे शिवेंद्र जी थे तो हमने भी चाय पर ही चर्चा की और मेजर जो था हमारा शिवेंद्र जी ने सॉरी सॉरी सर थिंग फनी है फंड this is the best thing to have early morning is wonderful laugh good stand sorry uh to basically sir shivendra ji ne jo example diya aur aunty ne example diya dono uh, quite opposite the um शिवेंद्र जी का एग्जाम्पल था कि उन्होंने अपनी जो हैबिट चेंज की वो ऑब्जर्व करके की जैसे उन्होंने सुबह सुबह वो रोज चाय पीते थे रोज बिस्किट खाते थे तो ही सेड कि मैं उस समय तक सेशन अटेंड करने लगा था और कुछ कॉन्टम्पलेशन चलता था इनके मन में कि मैं रोज सुबह उठता हूँ एक पर्टिकुलर पाथ पे जाता हूँ दूध का पैकेट लेकर आता हूँ बिस्किट खाता हूँ मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ उस समय इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और ऐसा ही ये सोच रहे थे और ऐसा कॉन्टम्पलेशन करते करते सडनली इनको रियलाइज हुआ कि मेरा चाय के लिए ऐसा क्यों जरूरी क्यों है कि मैं रोज सुबह उठकर ऐसा कर रहा हूँ एंड देन ही फाउंड आउट कि 
अब उनको उतनी जरूरत नहीं रही उसके बाद उस हैबिट के बाद जस्ट आउट ऑफ कॉन्टम्पलेशन की वाई आई एम डूइंग द रिपीटेटिव पैटर्न गोइंग टू अ शॉप एंड बाइंग बिस्किट पैकेट एंड प्रिपेयरिंग ए टी एंड देन सेटिंग फॉर माई जॉब विच वॉज अ ओवर नाइट जॉब इनकी उस समय नाइट शिफ्ट लगती थी एंड आंटी के केस में जस्ट उल्टा उन्होंने बोला उन्होंने कॉन्टम्पलेशन नहीं किया उन्होंने बोला कि शी वॉज फोन ऑफ टी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देन सडनली दैट फोन ने सेपरियर एंड फिर एक साल के बाद बोले कि वापस आ गए उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें तो आई वॉज आई फाउंड इट इज ए क्लासिक केस ऑफ अनता उनका कुछ था ही नहीं जैसे अपने आप ही चली गई फिर अपने आप ही आ गई तो ये अनता वाला केस मुझे आंटी केस में लगा और शिवेंद्री केस में मुझे कॉन्टम्पलेशन वाला केस लगा एंड मेरे केस में भी सेम ही था कि मेरे को ग्रीन टी जैसे आपने बताया था तो मैं ग्रीन टी पीता हूँ मुझे स्वाद नहीं आता लेकिन जस्ट अज्यूमिंग कि वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है मैं पीता हूँ बट जैसा कि फिर से आपने अभी बताया चर्चा में कि जब आप ग्रुप में रहे तो आपको नींबू पानी पसंद नहीं था फिर भी आप एडेप्ट कर गए बिकॉज आप एक डिसिप्लिन एनवायरमेंट में रहे तो समटाइम आई क्रेव दैट एनवायरमेंट क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं पीता तो फिर मुझे ही बनाना पड़ती है और कई बार फिर वो नहीं बनती है उस प्रोसेस में तो मेरी हेल्थ के लिए वो अच्छी है डिस्पाइट दैट मैं नहीं पी पा रहा हूँ सो so, मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर ये भी बनी कि जब हम बोलते हैं कि हमें कई लोग बोलते हैं ना संसार में ही रहो एडजस्ट करो कई बार अगर आपको हेल्थ के लिए 50 या 30 दिन के लिए कोई सेशन ऐसा मिल रहा है जो आपकी हैबिट पैटर्न को रस संहिया को बदल दे और बदलाव दे दे या आपको डिसिप्लिन पे चला दे तो आई वुड से कि यस वी कैन डू वी शुड डू इट तो ये तीन पॉइंट थे सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच हाँ जी सर ये हमारे ग्रुप में डिस्कशन भी हुआ था जैसे आंटी जी ने शेयर किया कि चॉकलेट के प्रति बहुत क्रेविंग है बाकी आंटी जी ने शेयर किया तो कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था चाय नहीं पीने का तो वो तो छोड़ सके तो मतलब क्वेश्चन ये था कि अगर हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेते हैं नहीं लेने के तो इज इट ऑल्सो डीप अत्ता इवन इन माई केस नहीं पीना है तो डिफरेंशिएशन कुछ कर सकते हैं कि इज इट अत्ता और सेल्फ ऑब्सेशन की नहीं करना इट डिपेंड्स रियली कांट से बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द इंटेंशन एवरीथिंग इज गवर्नड बाय इंटेंशन इज द इंटेंशन दैट इट इज हार्मफुल टू हेल्थ एंड देयरफॉर आई शुड गो ऑब्वियसली इट इज अ हायरिंग अबाउट विजडम इफ द इंटेंशन इज that is uh, becoming uh, embarrassment to me and i go crave for it and then i look for it everywhere whenever i go out then there is some sense of tabha uh, and it involved in it ki bhai log kya kahenge main ye kha raha hu and i still have the attachment to this kind of a food now the issue is in in either case something if which is because food ki baat ho rahi hai something which is distinctly proved to be harmful when consumed in certain quantities so this uh, the wisdom that lies in following that and because the, especially about chocolate there is a lot of information about the um, benefits it has in terms of health especially for heart and so many things are said so there is always an ambiguity remains about from the point of view wisdom and but the moment it becomes a craving which causes attachment and then it will cause dukha obviously so we can easily Correct. see the main part is understand. the main part is that we see the attachment to sanya whichever sanya it is attachment to ras sanya and we see that it is a cause of suffering we actually experience that it is a cause of suffering for example when that is not fulfilled then we feel unhappy pura khana bhi kha liya aur mujhe wo meetha nahi mila khane ke baad to ek andar se ek sense of in unfulfillment and craving itni hoti hai kaise kahin to hai kuch hai ye nahi hai wo nahi hai ye kha lo wo kha lo kyun ki craving then we become you know, disgusted with that kind of attachment ki kya attachment hai ye baat खाना अच्छी तरह खा लिया फिर भी मुझे कुछ और खाना है सो यू कैन सी दी अराइजिंग दुखा आउट ऑफ इट सो 
once you focused on this, firstly, you see the Anicca part of it, and which I think many of you have pointed out how it has changed with understanding. And of course, I must qualify my saying of understanding that understanding you have, it will result in that. If the attachment to the taste is very strong, the attachment to understanding goes to the dump. I know of so many cases, you have told addictions. I know of the most classic case was, I came to know through my friend, the psychiatry head of department of Ames was alcoholic. Now imagine that. Does he not have the knowledge? <laughs> He's treating people with alcoholic problem, but he himself is alcoholic. And the uh, associate professor in that uh, department personally told me, kya <laughs> So the, the, obviously knowledge didn't affect him. <laughs> So it, it just depends on the intensity of the craving also. So, and I know of an IIT professor who died young, the most brilliant professor in IIT at that time. He used to universally acknowledged to be the most brilliant person in IIT. Then. But he died young because of the addiction to uh, drinking. So how much of knowledge and how, what is the comparison between the knowledge and comparison between attachments? is beyond anybody's can really it depends on so many other factors the anatta nature is in case of food and rasa i think once we contemplate properly in terms of how has this food been how has this habit been cultivated and how has this habit been changed then you can see that it has happened because of understanding slowly and slowly and slowly understanding is permeated and there are few changes that have happened or the experience of suffering arising out of that kind of food. A person has fondness for particular food and it causes gout, it causes diabetes, it causes bone problems and then one realizes that dukkha is there, attachment is causing dukkha clearly. So I slowly and slowly try to drop it and if I'm not able to then of course it becomes and suffering because I would then suppress my. If I don't do it with understanding, then I do it with suppression, and then it becomes really deep, latent suffering inside, which leads to the mental difficulties of various kinds. I think it's a lot of times. So somebody had raised hand. I don't know. Sir, one, one, one one thing. Ah, can I? Can I? Can I? Charity, ki, uh, in continuation of what you said. So it seems like हम बात करें एक तो attachment to Vedna versus attachment to Sanya कि अगर हमें ये पता भी चल जाता है कि कोई चीज harmful है और हमें छोड़ देनी चाहिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उसकी Vedna से attachment हो गया उसके flavour की yeah. so to distinguish that is important from an experiential standpoint also to be able to you know go one way or the other yeah. And the issue is that because Sanya and Vedana are so interrelated, you know, if our understanding changes, the Vedana will start changing. But if we, if we don't allow the understanding to impinge upon ourselves, we dismiss it as uh, foolishness. You know, there, there are many people who think certain amount of wine is very good for health. Of course, there's some but large number. And unfortunately, our literature is of such ambiguous nature it creates enormous confusion. So the understanding gets clouded and you always find something to justify your sanya. And then you become all the most prey of the of your addiction because you tend to justify it. So dono apas may interact with them both strongly. And therefore the to be able to see the difference is helpful in some sense, but uh, the uh, recognition of understanding because sanya is the uh, gate to panya. No? Sanya is the gate to panya. So it has a basically usme aap dekha hoga san janati, jaisa wo janta hai, jaisa wo pehchanta hai, so waisa vyavhar hota hai. So that affects his behavior also. So, uh, uh, with your permission. Uh -huh. जिसे दीप्ति जी ने अभी संन्या और वेदना का बताया तो सर अगर हम संन्या चेंज करते हैं तो वेदना भी चेंज हो सकती है या yeah, जैसे okay. किसी एडिक्शन को छोड़ने के लिए अगर उस टाइप के संन्या को हम डेवलप कर रहे हैं तो वेदना चेंज हो जाएगी तो आई थिंक वो एडिक्शन या विद विद दैट पैसेज ऑफ टाइम इट टेक्स टाइम दैट इज ओनली प्रॉब्लम इट डजंट हैव एन इमीडिएटली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम परसिस्टेंस यू नो रिपीटेडली 
giving importance to our knowledge and not and reducing the importance of the vedana so if you do that which means when you give importance to knowledge i would say you give importance to your understanding your sanya and then once you give understanding importance to that then the impact on vedana begins to happen and then the, the, you can't you come to a state where you can't stand that thing now after a few years those who get cured of addiction they can't stand that because that creates a strong impact now so the total transformation can happen if one persists with that change yes, so we yes. can actually see the sanya se vedana kaise badal jata hai yes sir one last question sir ek chhu rajendra ji bolli main ye kehna cha raha tha ki kai baar jaise in the initial stages when you are neither sanya nor panya koi bhi cheez develop nahi hai itni to us samay एक फेथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर पे मैंटोर पे आपका जबरदस्त विश्वास है और वो जो कह देता है फिर वो आप एक इट एज ए पत्थर पे लकीर तो देन यू ऑब्जर्व इट एंड देन स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड देन यू रियली स्टिक इमोशंस कैन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड आई कैन रिकॉल ए क्लासिक केस इन आवर फैमिली Uh, with passage of time, uh, I was of course uh, not a vegetarian. Then Miss Madam also became, and her children also became. But my parents were not; they were not able to give up. Then my son fell ill. My elder son fell critically ill, and in hospital, he asked his grandmother, "Ki aap na? Pehle toh ek aake jaise aapne." उनका छोटा भाई ठीक हो गया था आपने पूजा पाठ कर पूजा कराई थी उनसे आता कराया था कुछ तो तब मैं जब ठीक हो जाऊंगा अब भी कराऊंगा आप ना मीट खाना छोड़ एंड शी वॉज शेकन अप एंड देन अभी से मैंने छोड़ दिया एंड एंड इट गॉट कंपाउंडेड बिकॉज ही डाइड After three days, he died. So, non-vegetarian food vanished from our house. So it was not some you know, teacher. It was just the emotion associated with that event. That this young small boy, eleven year old boy, is telling me, "Nahi khao, tum usko chhod dena chahiye. It will make him happy." The whole, the whole uh, taste. Uh, was dropped the food was dropped completely so so many factors can influence our under, because the understanding has changed because of emotion because of teacher because of study because of scientific study anything which are very it was or the experience actual experience of suffering you know because of the addiction to the taste of course the addiction to the taste is strongly related to the vedana associated this no doubt about it सर सर जैसे काफी लोग उदाहरण दे रहे थे कि ग्रीन टी पीना मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है तो हम लोगों ने अपनी जो हैबिट पैटर्न था वो चेंज किया और ग्रीन टी का स्वास्थ्य बाद में अच्छा लगने लगा तो ये भी तो एक शरीर के प्रति अटैचमेंट हुआ ना कि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम ऐसी ऐसी चीजें चूज कर रहे हैं जो उसके स्वास्थ्य that's 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 complete lack of wisdom i'm sorry i mean you have a instrument you have to keep it well aapke paas car hai to aap uski repair nahi karayenge uski servicing nahi karate hain sir is your attachment to the car no no not at all it is requirement the body is not mine body is given to me by nature it's my duty to preserve it properly i can't say that if i look after the body i'm attached to the body that's not done it's not that that's lack clear lack of understanding the and the <coughs> the attachment and looking after things are two different things the attachment to the body would mean that a person is given 
to making the body look like that or look like this or given to very strong identity with the body which is the roop sanya how what what is my attachment to the roop sanya really but the only instrument we have of progress in the of working on ourselves is this body so we can't really say that uh, looking after a body will be a sanity in a fashion no but i don't think so that's not correct that's not a proper understanding because then in that way will deny something very fundamental will deny the basic teaching of the buddha why did he give up fasting why did he give up these austerities because he realized that body is getting emaciated and that is not the way to pro- to the progress in dharma that the fundamental teaching we get from the middle path so when he says don't do indulgence and don't do excessive austerity of the body the reason is that he could have said as well don't don't bother about the body and just focus about the mind all the time no oh, that's not true you have to see that the instrument is properly taken care of because it is a natural endowment it is a nature's gift which are we say we can look at it as a kamma you can look at it as natural endowment and that is the only instrument i have of liberation i have to work through this instrument and therefore the instrument should be taken care of so can we look at that manner okay ये भाव मेरे अंदर यहाँ से आ रहा है जैसे भिक्षु लोग होते हैं वो एक ही पात्र में सारा खाना लेते हैं चाहे जैसे हम लोगों में कहते हैं कि आपको नमक के साथ मीठा नहीं खाना चाहिए दूध नहीं लेना चाहिए तो जैसे उनका सब एक पात्र में पड़ता है तो मेरा ये था कि जैसे वो लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते कि ये स्वास्थ्यवर्धक है इसमें इससे अलग खाऊ इससे मैं इससे अलग खाऊ तो उस सेंस में मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे um deepthi do you have controls can you mute the rest because i'm getting a lot of static from i think suri ji ka mic on hai shayad dar sahab may i request you to agar aap hindi mein bata sake to shayad hamare liye zyada aasan hoga thank you ji mera nivedan hai ki isko hum is ye bahut important prashn actually ho sakta hai kayon ke sath mujhe i might have uh, responded a bit strongly हो सकता है कि दिस मे बी एश्यू विद मेनी पीपल तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रेजेंट की अब हमारे भंती जी का ही उदाहरण ले लेते हैं भंते जी को थाईलैंड में नाना प्रकार के भोजन होते हैं हम भी रिट्रीट में गए थे इंग्लैंड में वहां पर नाना प्रकार के भोजन थे टेबल में पड़े हुए हैं माई चॉइस वोट आई ईट बनते जी वहां पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड होता है बनते जी तो नहीं खाते सिमिलरली इफ आई फाइंड सम ऑफ द फूड इज नॉट गुड फॉर माय पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेल्थ आई कैन सो टेक इट इट्स नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ एनी रूल एज फर एज आई नो मे बी बनते जी कैन स्टेट इट इफ The food is placed in the bowl by, if even if it is given by the bowl by people, different kinds of food, and we find something is rotten or something is unhealthy, we can easily keep it aside. Why, Mantaji? Maybe you can add to it. Mantaji, you are listening to me. Actually. Um, जो मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था चैंटिंग बुक में वो जो आ, हमारा भोजन के प्रति जो रिफ्लेक्शन है उसमें एक्चुअली एक लाइन क्लियरली आती है कि एक मकसद जो आ, भोजन का है अकॉर्डिंग टू जो भगवान बुद्ध ने सिखाया वो एक्चुअली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है इनफैक्ट देर इज अ लाइन लाइक दैट 
I'm trying to. Uh, there is a sutta where the example is given, which is absolutely clear of a farmer which is going in a in the cart. और वो कार्ड जो है आवाज करती है ची 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 करती है तो वो कहते हैं वो उसमें तेल डालता है वो क्यों डाल रहा है तेल वो उसका भोजन है तेल इसलिए डाल रहा है ताकि वो ची ची करने की आवाज बंद हो जाए वो इसलिए नहीं डाल रहा कि उसका टेस्ट कैसा है उसकी स्मेल कैसे फूड विच वी शुड ईट शुड बी सच दैट इट स्टॉप आवर वेदना एंड ऑल्सो इट डजेंट कॉज द बॉडी टू क्रीक ऑल द डे मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रहे अगर अस्वस्थ रहेगा तो क्रिक करेगा परेशान करेगा आप फिर साधना नहीं कर पाएंगे आसानी से साधना नहीं था कोई कह सकता है कि नहीं उसी को साधना बनाओ मतलब हम पहले शरीर को बीमार करें फिर उसको साधना बनाए तो ये शायद समझदारी की बात नहीं है हम राइट बनते ही हाँ वो एक्चुअली मुझे मिल गया है वो पेज एटी टू पे है कैन डिस्प्ले द बुक उसमें लिखा है ना आमोद प्रमोद ना अहंकार बढ़ाने के लिए और ना किसी प्रकार की सजावट के लिए केवल अपनी काया की देखरेख पोषण और स्वास्थ्य के लिए और ब्रह्मचर्य जीवन में सहायता के लिए सो आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर एक्चुअली कि स्वास्थ्य के सिलसिले में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इट इज क्वाइट जस्टिफाइड आई थिंक उसमें इशू ये है कि क्या वो मेरा ऑब्सेशन बन जाता है तो क्या मुझे इसी प्रकार का हमेशा ही करना है या सिंपल ही हमेशा चाहिए या हमेशा ऐसा ही चाहिए जिसमें ये हो या वो ना हो तो क्या जब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उस तरह की चीज किसी कारण से उस क्षण या उस स्थिति में उपलब्ध नहीं है तो मेरे को रेजिस्टेंस हो जाती है या दैट इट इज या राइट एक्चुअली द स्वास्थ्य पॉइंट इज द नेक्स्ट वन हाँ ये ये so i think that's that's the that's the thing so mixing ka i'm not sure ki jo mix karke khate hain uska taste se sambandh hai it has not to do with uh with swast uh, but we are all always encouraged to eat hame hame to hamesha protsahan diya jata hai ki aap isi tarike se khaye jisse ki um sharir ko aur man ko theek se rakha ja sake ji mujhe isme mera ek tha ki हम जैसे खाना खा रहे हैं हमने नॉर्मल हम घर में आए दाल चावल रोटी सब्जी जो बना वो खा लिया लेकिन जैसे कई बार हम बहुत स्पेसिफिकली चूज करते हैं कि मुझे ये वाले पत्ते का सलाद चाहिए मुझे इसमें ये चाहिए ये ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा इसमें मैं दो खजूर ऐड कर लू तो ये दूध के साथ तो ये अच्छा होता है तो स्पेशली मेरा कहने का मतलब है शरीर को चलाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी से भी जब हमारा काम चलता है तो वो चीज सोचना फिर एक एक्सेप्शनल हो गया ना कि हम कह रहे हैं कि हमें उसके साथ ये चाहिए ये और एक्स्ट्रा पोषण देगा इससे विटामिन मिलेंगे इससे मिनरल्स मिलेंगे ये हाँ चेतना की बात है ना चेतना की बात है अगर फूड के फूड के प्रति परसेप्शन या अटैचमेंट अलग चीज है और रस के प्रति परसेप्शन और अटैचमेंट वो अलग चीज है दोनों डिफरेंट थिंग है तो जो फूड के प्रति जो परसेप्शन है वो समझो के रूप के प्रति सब परसेप्शन है फूड भी एक रूप है जैसे बहुत से लोग एल्कोहल है एल्कोहल का टेस्ट सबको बेटर लगता है लेकिन एल्कोहल के प्रति उनका अटैचमेंट है रूप के प्रति अटैचमेंट है उस रूप से उनको कुछ और मिलता है इसलिए लोग एल्कोहलिक मानते हैं बहुत मतलब नशा आता है वो उसको कितनी अटैच डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट द बुद्धा टीचिंग है ना स्टार्ट करें आप कह रहे हैं हां द रूप रूप का अटैचमेंट बिल्कुल अलग चीज है इन म्यूट पे हैं आप दीपक आप भी कुछ कहना चाहते हैं आपने हाथ रेज किया हुआ है टाइम बहुत हो गया आई एम नॉट श्योर कि इसको और डिस्कशन एक्सटेंड करें शाम को भी कर सकते हैं बट एक छोटा सा पॉइंट मेरे मन में आया है वो यही है कि जैसे भिक्षु लोग जो है हमारे खाना खाते हैं और जो हमने शरीर की देखभाल के लिए हमारे लिए खाना जरूरी है और हमारे जहन में हमेशा रहता है कि ये प्रॉपर केयर तभी होगी जब हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल विटामिन प्रॉपर रेशो में मिले तो कई बार जो भिक्षा पात्र में जो खाना आता है शायद उतना बैलेंस नहीं होता तो इट कैन समाइम अफेक्ट दिल्थ ऑफ भिक्षु मेरे दिमाग में कभी ये सवाल उठता है तो इसको कैसे एड्रेस करते होंगे हमारे मेंबर्स 
इनफैक्ट एक क्लियर अलाउंस है विनय में कि यदि स्वास्थ्य के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको आप उसको अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे आप मांग भी सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल मुझे बी uh, ट्वेल्व की लगातार क्रॉनिक uh, डिफिशेंसी है तो अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि आपको मैं कुछ दे सकता हूँ दे सकती हूँ तो आई एम आई कैन आस्क फॉर इट एंड एंड आई टेक अ वेराइटी ऑफ सप्लीमेंट्स शुरू शुरू में जब वैभव है उनको लगे कि मैं तो बहुत बीमार हूँ क्योंकि इतनी सारी सुबह में सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ सो इट्स परफेक्टली जस्टिफाइड टू दैट इनफैक्ट अगर आप वो नहीं करते हैं देन मे बी दर इज अ प्रॉब्लम कि आपने जिस तरीके से योर यू आर यू हैव टू बी ईजी टू लुक आफ्टर सो इफ यू डोंट लुक आफ्टर योर बॉडी तो वास्तव में आप अपने आप को और मुश्किल बना रहे हैं अपने सपोर्टर्स के द्वारा लुक आफ्टर करने के लिए सो दैट इज दैट इज वेरी क्लियर इंजंक्शन एक्चुअली और बहुत सारे मेनी मंक्स हैव अ वैरायटी ऑफ डिफिकल्टीज जिसके लिए वो लोग लेते हैं आई हैव सीन द मोस्ट ऑफ द फॉरेन मंक्स कम विद लार्ज नंबर ऑफ विटामिंस ऑफ वेरियस काइंड्स व्हिच आर मेडिसिन एक्चुअली ऑलरेडी रीच द लॉर्ड एक्सटेंडेड द टाइम टू मच सो रिक्वेस्ट बनते जी आप कृपया लेट्स हैव द summary of proceedings from group number 1 rajendra yeah so we had uh, in our group bharti ji vishal ji deepak ji and myself so starting from bharti ji unhone apni baat rakhi aur iske bare mein ye kaha ki kaise craving develop hui thi kisi particular cheez ke liye aur wo dheere dheere unhone apni समझ को समझा अपनी बढ़ाई तो वो क्रेविंग को खत्म कर पाई और ये भी निकल के आया कि जो हमारी सेहत के लिए कोई चीज़ें होती हैं जो तो ठीक हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं से जब हमको मालूम चलता है तो उसी हिसाब से अपने फूड हैबिट्स को चेंज करते हैं तो दैट मीन्स के ये एक एवर एवर चेंजिंग प्रोसेस है वेन हम एज फार एज अवर इन टेक फूड इन टेक इज कंसर्न इन वट फॉर्म तो विशाल जो है वो जो उनकी समझ है उसके बारे में वो कह रहे थे कि कि हंगर जो है वो हमें उसको क्वेंच करना है क्योंकि बॉडी को खाने की बहुत आवश्यकता है और ये आंख की भूख और सही माने में भूख यानी इफ आई पुट इट लाइक दैट तो कई बार हम लोगों को आंख की भूख रहती है और भूख नहीं भी होती फिर भी खाने के लिए आगे चले जाते हैं तो वही उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि कोई चीज़ है जो उसके प्रति आकर्षण है और उसको खा लेते हैं जबकि मालूम है कि पेट में जगह नहीं है फिर भी उसको खा लेते हैं बाहर का खाना खाया उसको मंगवा लिया तो उससे तबीयत खराब हो गई तो देन ही अंडरस्टूड कि हाँ बाहर का खाना मंगवाने से तबीयत खराब होती है पर्टिकुलर फूड खाने से खराब होती है तो दिस इज हाउ ही वॉन्टिंग टू हैव इट एंड बट ग्रेजुअली एज ही हैज नाउ स्टार्टेड अटेंडिंग द सेशन सो दैट एस्पेक्ट ऑफ मिसिंग समथिंग हैज ऑल्सो स्टार्टेड रिड्यूसिंग एंड दीपक जी सेट वेरी नाइस थिंग his understanding is that once you uh, are out and you see something and you like it and you want to have it just have it and then uh, forget about it once you have had it because you liked it you have it and so then you don't uh, think about it so he feels that this is his uh, thinking it is is not craving but nevertheless he says you enjoy it and for the time when you are eating it and after that you whether you get it or not that's not important so this is how they have and uh, in my understanding i feel that yes the more we understand uh, the aspect of uh, rasa sanya then the more we understand it we we come to the conclusion that uh, ultimately restraint is plays a very important role and we can develop that for a period of time by self discipline and then seeing whatever is really required for our body to nourish it that is why we what we eat and uh, 
and slowly and slowly it becomes a habit. And we don't have to then really crave for something. Uh, but yes, it's not that I can't say that, yes, it has finished, everything has finished. And we as, as a grahasti, you have to sometimes compromise also. But nevertheless, yes, main, main thing is that uh, that part of craving is not there if one really is mindful about it over the period of time. Thank you. Group number two. Yes, sir. So, uh, my group was Dr. Raghi, Bhante Ji, I and Chirag. So, in discussion, I have started my discussion. I have told my स्वाद और रस संया के बारे में कि मैं कैसे वो बदला वक्त के साथ बचपन में मेरे को कड़ी पसंद नहीं थी और मेरे को बस एक परसेप्शन बन गया था कि कड़ी नहीं खाना है और ये करीब 15 साल तक चला लेटर ऑन और उसका रीजन मुझे बाद में पता चला कि हमारे घर में जब भी कड़ी बनती थी तो वो खट्टी दही की बनती थी वो हमारे घर में सब लोगों को खट्टी दही पसंद था उसको कई लोग रख के दो-दो दिन बाद खाते थे एंड वो ही मुझे पसंद नहीं आता था तो आई थॉट कि कड़ी ऐसी होती है 15 साल के बाद जब मैं 15 16 साल के बाद जब मैं बाहर निकला अपनी पढ़ाई के लिए तो बेंगेज के तरह रहता था तो वहां पर जब आंटी ने बना के दिया तो उन्होंने फ्रेश दही के बना के एंड इट वाज इट वाज आई लाइक इट मतलब मेरे को बस वो खट्टा पर नहीं चाहिए था एवरीथिंग वाज गुड उसमें जो भी स्टफ डाला है और वो सब मुझे पसंद था तो मेरी संया समझ में मुझे ये आ गया कि कढ़ी से प्रॉब्लम नहीं है उसमें जो खट्टापन है वो मुझे तकलीफ देता था और कढ़ी दोनों तरीके से बन सकती है और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग पसंद आती है तो ऐसे मैंने उसका ये बदलता हुआ स्वभाव देखा अपनी समझ का एंड टुडे आई लाइक इट नाउ इफ समबडी ऑफर मी आई जस्ट आस्क मे बी अगर मेरे को चॉइस दिया जाए कि अगर खट्टी नहीं है तो बेहतर है नहीं तो मैं खा लेता हूं तो वो मेरी समझ थी फिर मैंने डॉक्टर अंडागी से पूछा तो उन्होंने अपना एग्जांपल में बताया कि क्योंकि यंग एज में ही उनको पता चल गया कि मीठा खाने से तकलीफ होती है तो या उससे शुगर बढ़ती है तो उन्होंने उनका कहना था कि यंग एज से ही उन्होंने मीठे को थोड़ा कम कर दिया था तो वो रस संया के ऊपर कंट्रोल हो गया था उनको समझ आ गई थी तो वो उनका टंग पर कंट्रोल था और साथ ही उन्होंने एक बताया जैसे कि भाजी का उदाहरण दिया साग और भाजी उनको पहले पसंद नहीं थी अब पसंद है लेकिन उसका रीजन नहीं बदलता and it was same as the morning auntie also said the auntie said ki chai pehle pasand pehle pasand thi fir suddenly band kar diyo fir se aa gaya to ye i i find it very mysterious ki suddenly kyun badla kaise badal jata hai to unhone ye bhi example diya plus unhone apne hostel days ka example diya ki us samay shimla mirch ki smell aati thi aur hostel mein jo shimla mirch banti thi unko achhi nahi lagti thi to aaj tak achhi nahi lagti to unki samajh abhi tak us taste ke hisab se bani hui hai shimla mirch ke baare then uh, bhante ji ne apne example mein humein bataya ki chuki wo unko ek time meal lena hota hai to uh, unke andar unhone notice kiya ki ek tarah se anxiety uh, slight fear ye shuruati daur mein zyada aata tha ki uh, ek hi time lena hai to should i have proper food thoda zyada kha leta hu din bhar chal jayega to is tarah ki unki ek samajh thi aur wo anxiety aur unko cause karti thi फिर उन्होंने ये उन्होंने बोला है कि ये अब कम हो गई है इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड उससे वो निकल रहे हैं और प्लस स्वाद के प्रति भी जो उनका उन्होंने बोला कि ही इज अ फूड लवर लेकिन उनका स्वाद के प्रति अब जो अटैचमेंट है वो काफी हद तक कम हो चुका है उसके साथ मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा जो सुबह गार्गी जी के प्रश्न से संबंधित था मैंने जो उसको परसीव किया मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके बाउल में कोई खीर डाल दे ऊपर से प्याज डाल दे तो आई थिंक दूध का मैंने आज तक मैंने कभी नहीं खाया खीर में प्याज इस तरह का मुझे लगता है शायद वो तो खराब ही हो जाए सो so, आपको ऐसा फेस करना पड़ा तो भंते जी ने एक्सक्लूसिवली इस एग्जांपल को तो उनको नहीं याद आया लेकिन उनका कहना है कि मैं कई बार इसी तरह से सब मिक्स करके ही खाता हूं तो दैट्स अ क्वाइट अ नाउ इट्स अ क्वाइट अ क्वेश्चन फॉर मी नाउ कि कभी मैं शायद कोशिश करूं मतलब मेरे को बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये शायद दोनों अपोजिट है और मुझे लगता है केमिकल रिएक्शन हो जाएगी कुछ दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब वो 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 कभी मैं बाद में अपने से डिस्कस करूंगा या मैं खुद ट्राई करता और उसके बाद फिर डॉक्टर आगे ने कुछ हमारे को इनपुट दिए तीन होता है वो हमें करता है इसलिए और 
उससे फिर मुझे एक एग्जाम्पल याद आया मैंने शेयर किया भरतीजी के साथ कि जो असजी थे जिनको सारी पुत्र ने पहली बार देखा तो वो एक ही टाइम भुजल लेते थे लेकिन वो उनका उनका इतना सुंदर मतलब उनका पूरा बिहेवियर बिहेवियर इतना सुंदर था कि कोई एंगजाइटी नहीं उनके चलने मात्र से उनके भिक्षा मांगने मात्र से सारी पुत्र इतना प्रभावित हुए कि ही कि इस इस भिक्षु ने कुछ तो पा लिया तो मैंने एक शेयर की अंडरस्टैंडिंग कि इसमें भगवान बुद्ध की पार्मिताएं भी शायद जुड़ जाती है हमारी साधना भी जुड़ जाती है नहीं तो एक टाइम भोजन खाकर तो कमजोर ही लगते हैं आदमी हम हम देखते हैं बहुत लोगों को कि बहुत ही बहुत ही परेशान से रहते हैं तो मेरी मेरे को बड़ी श्रद्धा है उस बात को लेकर तो मैंने उसको बताया कि कैसे कोई भिक्षु एक टाइम भोजन कर रहा है और फिर भी उसका बॉडी डिमिनर ऐसा है कि कोई भी प्रभावित हो रहा है तो मैंने उसको बताया फिर इन द एंड चिराग ने शेयर किया चिराग वॉज ऑक्यूपाइड इन कुकिंग तो उस समय शुरू में नहीं उसने शेयर किया था बाद में उसने छोटी सी बात शेयर करी कि पहले वो बहुत सारी चीजें नहीं खाता था और उसको स्वाद के अनुसार अपना मूड बनाता था लेकिन चार पांच साल से जब से उसने धर्म में जुड़ा और उसको ये समझ में आने लगा कि ये खाने के लिए हेल्दी है ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो अभी उसने वो खाना शुरू कर दिया है और वो एडप्ट कर चुका है तो ये इतनी ही बात है अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो मेरे ग्रुप में बहुत बात किया थैंक थैंक यू 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 ग्रुप थ्री तो अच्छी डिस्कशन पूनम जी जी और शर्मा गार्गी एंड अबाउट फूड एंड तो फूड तो मैं पूनम जी के एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ कि वो उनका फूड से काफी हॉन्टेड रिलेशन है कि वो बचपन से ही उनकी एक खाने के लिए वो काफ़ी शौकीन है और अभी भी है तो उनका एक फिर उन्होंने धीरे धीरे वो ट्रेस आउट किया कि एक पास कंडीशनिंग है तो ग्रेजुअली और वो कुछ भी खा सकते हैं कुछ भी उन्हें दे दो तो वो ऐसा वो अवर्शन या कुछ नहीं रहता है तो वो सब कुछ खा लेते हैं तो ड्यूरिंग द यूथ डे जब तो उन्हें काफ़ी हेल्थ के हेल्थ पर कुछ इम्बैलेंस हो गया था तो वो समझ गई मतलब देर वॉज एन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हेल्दी फूड खाना चाहिए अदरवाइज देर विल बी अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस बेसिकली ऑन फिजिकली एंड मेंटली तो उन्होंने फिर काफ़ी हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया तो उन्हें वो आंवला उसे मतलब वो आयुर्वेदिक भी फॉलो करते हैं तो आंवला को एक मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से खाते हैं तो उनको बिल्कुल उसमें वो वो खट दैट टेस्ट ऑफ दैट सार टेस्ट या अवर्शन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक समझ आ गई है कि अगर मैं मुझे ये खाना ही है बिकॉज दिस इज गुड फॉर माय हेल्थ पर अभी भी उन्हें काफी क्रेविंग uh, है ऐसा ऐसा नहीं है कि उनको मतलब फूड से एक uh, अलग रिश्ता है बोल सकते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं तो क, क, और लेट नाइट भी वो खा लेते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए ये खाना चाहिए बट एक बैलेंस काफी बनाए रखते हैं तो कभी कभी मतलब मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी लूज होने के कारण वो आ, कुछ खा भी लेते हैं आई कैन ईट एनी थिंग विच विल टेक बेसिकली तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं है और स्वीट के प्रति भी उनका काफी लगाव है उन्होंने बताया और शर्मा जी का भी ऐसे ही है कि वो बचपन से उनको मीठा से काफी लगाव है तो वो तो अपने पापा को इफ आई कैन से यूज दिस वर्ड ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ अ थिंग कि ऑफिस जाने नहीं देते थे वो क्योंकि वो बोलते थे कि अगर मुझे जब तक बेसन का लड्डू नहीं मिलेगा खाने के लिए तो मैं आपको ऑफिस जाने नहीं दूंगा सो so, उनकी मम्मी उनको उनके लिए बेसन का लड्डू बना देते अभी भी उनकी वो जो क्रेविंग है वो निकल निकला नहीं है एंड नाउ आल्सो व्हेन यू लुक एट इट लाइक ही हैज दिस क्रेविंग फॉर स्वीट्स और वो डायबिटिक नहीं है टच शोर तो फॉर्चुनेट तो वो कभी सोचते हैं कि अगर मुझे डायबिटिक हो जाएगा तो फिर मुझे मीठा छोड़ना पड़ेगा तो फिर क्या होगा तो ये उस पर वो काम कर रहे हैं तो फिलहाल तो नहीं है और उन्होंने ये और भी एक एग्जाम्पल बताया कि लौकी की सब्जी जैसे कि उन्हें बचपन में वो बिल्कुल पसंद नहीं था खाने के लिए वो कभी भी नहीं खाते थे जब भी उनके घर में बनता था धीरे धीरे वो परसेप्शन उनका चेंज हुआ और वो अभी काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि इट इज गुड फॉर हेल्थ तो वो समझ गए कि ये खाना शरीर के लिए भी अच्छा है स्वाद के लिए भी अच्छा है तो वो अनित्यता का चेंजिंग नेचर ही इज एबल टू सी इट and plus there is an understanding that if we eat healthy food it is good and ek aur ek baat main batana chahungi what i observe is health is the top most mujhe aise lagta hai if your health is not good 
आप धर्म के रास्ते में भी आप ध्यान नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास वो एनर्जी भी नहीं रहेगा मूड स्विंग्स भी शुरू हो जाएगा तो यू इवन इफ यू वांट टू सिट एंड मेडिटेट और प्रैक्टिस कंसंट्रेशन इट्स वन थिंग विच आई ऑब्जर्व इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो वॉक ऑन द पाथ इफ योर हेल्थ डज नॉट सपोर्ट यू और गार्गी जी का भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बताया था बचपन में कोई लाला जी की दुकान में चूरन बाटा करते थे तो उनको काफी उससे लगाव था तो और बहुत ही पसंद भी था उनको और काफी क्रेविंग भी जागती है तो ऐसे उनका नमकीन के प्रति भी काफी क्रेविंग होता है तो वो रो जैसे वो धर्म में आए और धर्म को समझने लगे तो वो उनकी वो क्रेविंग धीरे धीरे कम हुई है और वो एक और एक बात उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज बताई कि जब उनका पेट भरा हुआ रहता है और वो बाहर जाते हैं तो उनको बिल्कुल ही खाने का क्रेविंग नहीं रहता है ऑलरेडी हर स्टमक इज फुल सो शी डज नॉट इंडल्ज कि कि मुझे ये खाना है या वो खाना है ऐसा बिल्कुल नहीं है और एक और चीज उन्होंने बताया कि जैसे कि बाहर जो रेस्टोरेंट में कोई चला गया या बाहर की थैली गाड़ी में कोई खा रहा है स्ट्रीट फूड बेसिकली वो अगर वो देखते हैं तो वो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक दुख बोध भी जागता है कि मैं नहीं खा पा रही हूँ बिकॉज मैंने उसको मैं उस चीज को देख रही हूँ मुझे पता है कि अगर इफ आई ईट जंक फूड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ तो ऐसे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया और वो चेंजिंग नेचर को भी वो देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो संवेदना को भी देखते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने बताया था दूध मलाई या रस मलाई के लिए बचपन में उन्हें काफी क्रेविंग थी लेकिन अभी वो अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है उसके प्रति उन्होंने कुछ काम नहीं किया किया दिस हेज जस्ट ऑटोमेटिकली दिस चेंज हैज हैपन इन हर तो और मैं अपनी एग्जांपल तो आई एम लाइक सी ऑनेस्टली आई आई डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव फॉर फूड बट आई कैन टेल यू वन थिंग लाइक यू नो आई मुझे मतलब है ना ऐसे खाने के लिए पहले ऐसे था कि अब अब मॉर्निंग टाइम है तो ब्रेकफास्ट खा लो अभी भोजन का समय है तो चलो लंच खा लो मुझे ऐसे कोई भूख लगी है और मुझे खाना है कभी कभी तो मैं खाना खाने से थक जाती थी कि अरे मुझे अभी खाना है दैट वाज माय एटीट्यूड बेसिकली टुवर्ड्स फूड इट्स नॉट दैट मैं आई कैन ईट मिस मुझे कोई अवर्शन नहीं है क्रेविंग नहीं है कि मुझे ये फूड खाना है या ये नया ट्राई करना है कभी न्यू कुजाइन लाइक ताई और डिफरेंट डिफरेंट सामने आ जाएगा तो मैं खा लूंगी बट ऐसा मुझे कभी क्रेविंग नहीं हुआ है और ऐसा भी कभी क्रेविंग नहीं हुआ है कि मैं रात भर जग रही हूँ तो मैं रात को उठ के मैंने एक बजे या दो बजे मैंने उठ के मैंने कुछ खा लिया है एक तो मैं आई डोंट हैव एनी स्नैकिंग हैबिट्स तो मुझे वो चाय के साथ में बिस्किट्स चाहिए मेरे घर में है भी नहीं सो so, मुझे वो क्रेविंग बिल्कुल ही नहीं है सिर्फ एक ही क्रेविंग है स्वीट्स आई लव स्वीट्स तो पर मैं आई डोंट इंडल्ज मच सो मैं लाती नहीं हूँ कभी ना कभी लाइक इफ आई हैव टू फील लाइक ईटिंग इट मैं लेके आती हूँ जस्ट वन पीस एंड आई ईट इट एंड आई एंजॉय इट तो कहाँ कहीं ना कहीं वो क्रेविंग शुरू हो जाता है मेरे में एंड अदर थिंग वॉट आई हैव सीन इज विच आई एक्सपीरियंस कि काफी साल पहले मैंने फ्रूट्स uh, और खाना दोनों साथ में खा लिया था और बहुत ज्यादा खा लिया था तो मुझे रात को बहुत तकलीफ हो गई थी और उल्टी शुरू हो गई थी तो मैंने उस दिन मैंने अपना कान पकड़ा कि मैं अभी है ना रात को मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी वो एक परसेप्शन भी हो गया है कि आई आई हैव जस्ट वंस इन द मॉर्निंग या मैं दोनों साथ में नहीं खाऊंगी उससे बहुत सारी तकलीफें होती है दुख बोध भी जाता है एंड देन एसिडिटी प्रॉब्लम सो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच इज कनेक्टेड टू इट तो मेरे लिए तो बस इतना ही है लाइक आई आई एम नॉट सो मच लाइक इन टू फूड थैंक यू सर हमारे ग्रुप में हम वैभव जी और सुशीला आंटी जी ने हम लोगों ने डिस्कशन किया इट वॉज एन ओपन डिस्कशन एक्सपीरियंस एंड हम कैसे कैसा फील करते हैं तो वैभव जी ने बताया कि फर्स्ट रिट्रीट के बाद से उनको पहले मील के बाद जो दूसरा मील है उसके प्रति अवर्जन हो गया वो मील उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और काफी पेनफुल उनको एक परसेप्शन बन गया है और पहला मील तो आराम से खा लेते हैं बट जब भी दूसरे मील को देखेंगे तो उनको तकलीफ होने लग जाती है तो ये चीज उनको हर बार आती है और काफी स्ट्रांगली आती है और दुख का एहसास भी होता है बट uh, कुछ कंसल्ट uh, करने के बाद डॉक्टर से भंते जी से बात करने के बाद उनको एक नॉलेज प्रोवाइड हुआ कि आपके स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है तो वो नॉलेज रिसीव करने के बाद उन्होंने 
इस संज्ञा को इस संज्ञा में चेंज होते हुए देखा और उसी वक्त जैसे आपने वैभव जी को सजेस्ट किया कि इन्वेस्टिगेट करूं कि ऐसा क्यों हुआ उपोस्त की वजह से हुआ है क्या तो वो अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे इस बात पे एंड इसके बाद आंटी जी ने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए खाने को रस संजय से रिलेटेड तो उसको मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि पहले वो खाने के बहुत शौकीन थे तरह तरह की सब्जियां खाना और मतलब कई बार खाना मल्टीपल टाइम्स बट अभी नहीं है अभी उनको खाना मिले तो ठीक खाना नहीं मिले तो ठीक भूख लगती है तो वो उसको देखने का प्रयास करते हैं और वो देखते देखते खत्म हो जाता है भूख खत्म हो जाती है पर अगर देखते देखते भूख खत्म नहीं होती तो उनको ये लगता है कि हाँ शरीर को अभी भोजन चाहिए तब वो शरीर को भोजन प्रोवाइड करते हैं लेकिन तो मुझे आंटी जी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसे ये समझ में आया कि देर इज अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑन नॉलेज कि स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है तो पन्या डेवलप हो रही है और कुछ हद तक डेवलप हो चुकी है ऐसा लगा परंतु आंटी जी ने दो या तीन बार नफरत जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि शायद वो सिर्फ एक शब्द है नफरत अवर्जन नहीं होगा तो ये चीज हमने ओपन डिस्कशन में किया फिर दो दो तीन बार कुछ प्रश्न हुए कि क्या दुख का एक्सपीरियंस होता है नहीं होता और ग्रीन कॉफी से भी रिलेटेड एक प्रश्न आया था और चाय से भी रिलेटेड तो बट ओवरऑल वैभव जी का अवर्जन टूवर्ड्स सेकेंड मील एंड आंटी जी का एक अंडरस्टैंडिंग की हाँ अभी पन्या डेवलप हो रही है कितना खाना है तो दिस वॉज आवर डिस्कशन सर ओके थैंक यू आई लर्न ब्रीफली मेक सम कॉमेंट आप विचार करिएगा सभी के ऊपर बीच बीच में जाता रहता था डिफरेंट ग्रुप्स में तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें फिर से दोबारा क्लियर करने की आवश्यकता है कि जेनरिकली एप्लीकेबल टू ऑल दंदाज जो हमारा विज्ञान जागता है जैसे मैंने देखा इंद्रिया विषयों से संपर्क करती हैं तो विज्ञान जागता है उस विज्ञान के साथ वो फंस से इससे जा गया तो उसके फिर फंस के बगैर वेदना संज्ञा चेतना एंड सो ऑन सम यूनिवर्सल फैक्टर विच आर ऑलवेज गोइंग टू बी तो हमको ये कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि हमें संज्ञा खत्म करनी है ऐसा नहीं बोलना है वी हैव टू सी अटैचमेंट टू संज्ञा शुड बी अबंडेंट दैट्स सो वेदना इज ऑलवेज गोइंग टू बी देर संज्ञा इज ऑल जो निरोध की बात होती है मैं कई बार कह चुका हूँ ओनली इन अर्न फॉर समाधि एक्सपीरियंस नॉट दैट ऑल अर्न की कोई संज्ञा ही नहीं है कोई वेदना ही नहीं है कैसा नहीं शुड बी क्लियर अबाउट दैट और एक जो बात किसी ने कही थी कि वो मन की भूख या आंख की भूख होती है दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली इफ यू रिकॉग्नाइज केयरफुली दंगर सेंसेशन इज बाइंडली टू बी इन द एबडोम और मोस्टली इन द एबडोम तो तो पे एसिडिटी बनने लगती है व्हेन द फूड इज गॉन एंड देन यूजुअली मोस्ट ऑफ अस हैव दैट इशू सो दैट क्रिएट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ सेंसेशन बट मेनी अ टाइम्स खास तौर पर मैंने अपने कश्मीर में देखा अपने घर पे भी देखा था कि जो लोग फास्ट करते हैं सो कॉल्ड फास्ट देन दे हैव अ परसेप्शन कि मैंने आज चावल नहीं खाए या रोटी नहीं खाए सो वो कंटिन्यूसली भूख उनको लगती है सो दे एंड अप ईटिंग मोर देन नॉर्मल डेज बिकॉज वो मन में भाव रहता है कि मैंने ये चीज जो डेली फूड का सीरियल था वो नहीं खाया सो यू ईट एनी थिंग एल बिकॉज फास्ट के दिनों में यू हैव टू टेक सम स्पेशल स्टफ यू नो विच इज मेड फ्रॉम 
vegetables or something of that kind, a special kind of arta, a special kind of uh, to vegetables which to shik ha sakte hai. Then that the monkey book have up, it actually hurts you people in that sense. So the main issue really always in all Jamie has probably three issues arise, okay. हर एक इंद्रिय में ग्रेटिफिकेशन भी है बट हम उसके डेंजर को नहीं देखते ग्रेटिफिकेशन को तो देखते हैं बट उस ग्रेटिफिकेशन से अटैचमेंट के कारण जो डेंजर है उसको नहीं देख पाते तो जो पैराडाइम है ग्रेटिफिकेशन डेंजर और एस्केप या आस्वादन आदि नव निस्सरण दिस पैराडाइम इज वेरी हेल्पफुल इन फॉर एस टू reflect upon each every sense door and each of the sanyas in fact each of the vedanas everybody everything each of the uh, sankharas and we see each of the vijnana uh, also so if we recognize that the gratification is there because of pleasant feelings arising due to this kind of sanya and therefore If I continue to be attached to it, it will have an inbuilt danger, addiction, and all other kinds. You have all of that. What I have discussed here. So there is a way out of it. There is an escape out of it based on what when the eightfold path it actually means some of the three right view. So there is a right view about food. There is a right view about sound. There is a right view about seeing. What should be seen? What should be Eaten, what should be heard? There's a right view about it because they have a very strong effect. हम अपने इनको इंद्रिय कह रहे हैं तो इंद्रिय शब्द का ही मतलब है कि वो उनपे dominant effect होता है. इंद्रिय इंद्रिय supposed to be the king of devas. So they, they have a dominant effect on us. So therefore, we have to see how do we really not allow them to be dominant, but something else to be dominant. What else to be dominant? So, आपको याद होगा हमने अधिपति पच्चे को पढ़ा था मुझे चेक कर रहा था अभी उसमें था कि चार अधिपति तो वही हैं जो हमारे छंद वीर्य चित्त और विमान से विच आर एसोसिएटेड विद फैक्टर्स ऑफ सक्सेस इन एवरी एंड बट दर इज लास्ट वन वॉज यम यम धम्मम गरुम कत्वाई पॉइंटिंग एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस यम यम धम्म गर्म कत्वा ये ये धम्मा उपज्जंति चित्त चेत शिखा धम्म ते ते धम्मा ते संग ते संग धम्मा ने अधिपति पच्चे न पच्चे हो हम जिस किसी धम्म का आदर करते हैं उसके कारण जो चित्त चेत सिख उपजते हैं दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग प्रोडोमिनेंट इफेक्ट अधिपति बन जाते हैं हमारे दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन ओवर बिहेवियर ऑन अबाउट चॉइसिस अबाउट एवरीथिंग फूड के बारे में अधिपति क्या होगा क्या क्या कौन सा धम्म है जिसको हमको महत्व देना चाहिए हेल्थ दैट शुड बी दोमिनेंट थिंग सो वंस वी सी इट दैट एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस और हम लोगों के सबके अनुभव में भी आता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं घर पे भी या ऑफिस में वर्क पे या कहीं और पे जहाँ पे समथिंग एल्स बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट then we forget about food forget about music forget about sights nothing that particular thing is of great importance then the all sanyas become attachments to all sanyas temporarily subsides so something else has become dominant something else has become prominent i'm sure aap sabne mehsoos kiya hoga koi mahatvapurna kaam kar rahe hain project kar rahe hain kahin bahar kisi mahatvapurna kaam ke liye travel kar rahe hain Everything else falls apart. I remember so many times it has happened with us because we used to do a lot of outdoor projects. Outdoor projects में खाना ही नहीं मिला। बहुत देर से पहुँचे तो बहुत कुछ था ही नहीं। एक शॉपकीपर ने मुश्किल से हमको आलू दे दिए। ठंडा प्रदेश था मनी करन का उसने कहा वहाँ आग जलाओगे ना उसमें डाल लेना और खा लेंगे। और कुछ नहीं मिलेगा। Okay, fine. Because more important was the work which was to be done there. and we used to conduct courses in tihar jail very first course the food was you know something which i can't take at all excessively oily there no option available 
पूरी है और वायद इतनी चीज है वो खानी पड़ेगी तो इट्स ओके वी टू प्लेस बेरेस्ट मिनिमम विच वॉज रिक्वायर्ड टू सस्टेन वी टू एंड हैप्पी विद इट बिकॉज इट डिट मैटर इट ऑल एंड इट डेंट इवन हार्म माई हेल्थ एज एवर सस्पेक्टिंग कि वो अब तो जरूर बीमार हो जाऊंगा ये दस दिन निकल जाए फिर देख लेंगे when the the dominant effect of making the camp a success the first camp a success was so strong that everything else sari sanyaye everything else became quiet all attachments fell down that very typical effect so you can see that's why for example if somebody is doing a wrong course and he has very great gives great importance to doing something He has great importance to progress in dhamma. Everything else will fall down in importance. So you can see what the what is it that we are giving importance, and that applies across the board to all khandas really. The jisko hum jada importance denge, agar hum dhamma ko jada importance denge life mein, everything else will become secondary and subsidiary. All attachments will temporarily, of course, temporarily subside, and we can verify that. and then gain confidence at heart mai isko permanently bhi change kar sakta hu by appropriate practice i think that should be enough so i don't want to say more if there are any comments one people want to make on each other submission or any questions you can spend maybe a few minutes on that ek mujhe puchna tha ke एक जब हम ये सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है कि भिक्षो संज्ञा का निरोध क्या है स्पर्श के निरोध से संज्ञा का निरोध ये तो समझ में आता है उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है संज्ञा के निरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तो यहाँ पर मतलब क्योंकि जो स्पर्श का निरोध कैसे हो जाएगा हाँ तभी होगा जब हमारी अविद्या दूर होगी कोई चांद पॉसिबिलिटी नहीं है निरोध होने की जब तक हम जीवित हैं और जागृत हैं इंद्रिया का स्पर्श किसी न किसी से होता ही रहेगा यू कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट तभी होगा जब हमारा इंद्रियों के प्रति कनेक्शन कट जाएगा विच इज इन द स्टेट ऑफ निर्वाणा वन अविद्या निरोधो संखार निरोधो विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो फस निरोधो वेदना निरोधो एवरीथिंग इज cessation of everything is going to happen so how will it happen by eightfold path avidya nirodh kaise hoga asya nirodh is the ultimate cause what we are doing is the proximate cause of trying to look at the proximate causes sanya kaise banti hai kaise uske prati attachment ko kam kiya ja sakta nirodh ki baat humko samajhni chahiye that is meant for arahant samadhi becoming an arahant so at our level the only success would be if we can uh, know that we are getting if craving is developing and we are able to stop it to, on the basis of our knowledge and understanding on the basis of loki a samadhi loki we are able to transcend it transcend. attachments are transcend not suppress but we transcend it transcend So it is true of sanya, it is true of vedana, it is true of rupa. Everything it is true. कल से हम स्पर्श की बात करेंगे तो then same thing स्पर्श सन्य and we'll see same thing it applies to same general principles apply to everything. तो ये पस जो है ये पस तो to some extent one can reduce it by वो तो जब बस वो तो आँख बंद कर लो कान बंद कर लो of course you can do that but that is a That's not the that's not the implication of fasa nirodha. The implication of fasa nirodha is vedana nirodha. Vedana nirodha is vedana nirodha. Tanha nirodha. Tanha nirodha is bhava nirodha. Jati nirodha. That's it. Finished. No more rebirth. So you have to see the whole chain. That's it. So we say tanha nirodha. Yeah, everything. All of them. I am the one. Everything. All the twenty twelve links of dependent origination will cease. That is the ultimate. But yeah. as far as the practical life is concerned, yeah. at that tanha nirodho is one very please, important step. Please don't use the word nirodh. That's what I am suggesting again and again. 
let's not reduce it down to bana to a normal concept ki tanha khatam ho gayi hai sab tanha nirodha means tanha ya ases virag nirodha remainder less cessation of tanha it's a big thing so we say yeah in the limited domain our in that particular sense domain that particular nature of attraction has fallen down and therefore tanha doesn't arise with respect to that but we don't say tanha nirodha in the sense of in the technical word main iski isliye keh raha hu ki technical word ki sanctity hum banaye rakhe to acha rahega nahi to confusion ho jata theek theek thank you